வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் வந்து இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தார் ஆர்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பைக்கு அது வந்து நான் ஏபிஎஸ் மாடல் அந்த பைக்கு வந்து ஒரு எழுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து ஒர்த்தாக வாங்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காரு ஏபிஎஸ் ஃபிட் பண்ண முடியுமானு கேட்டிருக்காரு எந்த இயர் மாடல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து குறிப்பிடலை பெரும்பாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு செகண்ட் ஹேண்டில் பைக் வாங்கும் போது ஒரு நேக்கட் மாடல் தேர்ந்தெடுக்கலாமா இல்லை ஃபேட் மாடல் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னா நேக்கட் தேர்ந்தெடுக்கிறதா வந்து பெட்டர் சாய்ஸ் ஏன்னா வந்து ஃபேட் டைப் ஆஃப் பைக்னு வரும்பொழுது உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு பல்சர் பைக் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நேக்கட் வெர்ஷன் இருக்குது ஒரு என்எஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி இருக்குது இல்லை நார்மல் ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்குன்னா நீங்கள் இன்ஜின் நல்லா இருந்துச்சு கண்டிஷன் செக் பண்ணிங்கனா போதும் மறுபடியும் தோட்ட அமைப்பில் பெருசாக வந்து ப்ராப்ளம் வராது ஒரு ஃபேட் டைப் ஆஃப் பைக் அப்படின்னா அதில் வந்து பார்ட்ஸ் வந்து முன்னாடி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கடை கடத்து போனதுன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி கண்டிஷனாக வந்து இருக்காது அது மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து விட்டு போயிருக்கலாம் க ஏதாச்சும் அடிபட்டுருக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறையா வர வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு பல்லவ மீட்டர்லாம் போகும்போது அதிகமாக சவுண்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து பெட்டர் சாய்ஸ் வந்து ஒரு எழுபதாயிரம் ரூபா அப்படின்னா கூடுதலாக கொஞ்சம் பணம் போட்டு புது பைக் வாங்குறது வந்து பெட்டரான ஒரு சாய்ஸ் இல்லை இந்த பைக் தான் வேணும் அப்படின்னா பைக்கு வந்து விஷுவலாக வந்து அதிகமாக இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா இடத்துலையும் முன்னாடி ஃபேரிங்ஸ் எல்லாம் எதுவும் வந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க பைக்கை நல்லா ஓட்டி பார்த்து ஒரு பல்லவ மேட்டில் விட்டு ஏற்றி பாருங்கள் எதுவும் சவுண்டு வருதா எதுவும் ஆடுதா அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தையும் செக் பண்ணிக்கோங்க இன்ஜினையும் செக் பண்ணிக்கோங்க விஷுவலாகவும் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி இருந்து ரெண்டுலையுமே இன்ஜினும் கண்டிஷனும் நல்லா இருக்குது விஷுவலாக பைக்கும் வந்து தோற்றத்துலேயும் எல்லாமே நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அந்த பைக்கை வந்து தேர்ந்தெடுங்க இதை வாங்கிட்டு ஏபிஎஸ்லாம் வந்து ஃபிட் பண்ணாதீங்க அதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரோட் சைட் அசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நண்பர்கள் வந்து கேட்டிருக்காங்க புதுசாக ஒரு புது பைக் வாங்க போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க உதாரணத்துக்கு நிறுவனத்தை பொறுத்தது கார்கள் அப்படின்னு வரும்பொழுது எல்லா நிறுவனமும் வச்சுருப்பாங்க பைக்குன்னு வரும்பொழுது ராயல் என்ஃபீல்டில் ரோட் சைட் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்குது ஹோண்டாவில் இருக்குது டிவிஎஸில் இருக்குது ஒரு சில நிறுவனங்களில் வந்து ரோட் சைட் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து கிடையாது இப்போ ரோட் சைட் அசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஹைவேஸில் போகிறீங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல போகிறீங்க திடீர்னு பைக்கு வந்து ஆஃப் ஆகிடுது என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியல அப்போ ஒரு ஒரு ஹைவேஸில் போய் நிற்கும் போது பக்கத்தில் ஆள் யாருமே இல்லைங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து பைக்கை தள்ளிக்கிட்டே போய் தான் மெக்கானிக் ஷெட்டை தேடணும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் ஒவ்வொரு நிறுவனமும் ஒரு டோல் ஃப்ரீ நம்பர் வச்சுருப்பாங்க அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் இருக்கிற லொக்கேஷனில் சொன்னீங்க அப்படின்னா அவங்களே ஆள் வருவாங்க வந்து அவங்களே அதே இடத்துல வந்து சரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இல்லை ஏதோ பெரிய ஃபால்ட்டு சரி பண்ண முடியல அப்படின்னா அவங்களே டோ பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் ஷோரூமில் வச்சு உங்களுக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஸோ இது வந்து ஃப்ரீயாக தான் வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க ஒரு வேலை பாங்கல் எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா மாற்றுறாங்க அந்த மாதிரி நடுவில்ட்டு <laughs> நன்றி